Near the front lines in Donetsk, we've been given special access to one of Ukraine's command centres. Before the war, Rustam worked in IT. He's now the head of a drone reconnaissance platoon. At first I understand where the target is, I understand if these targets can be hit, uh, understand what uh, type of shells should be used on the drone. Soon after we arrive, Rustam's screens go blank. Poor weather means their drones are grounded. Nobody online. Nobody. Rustam and his commanders in the field are suddenly working blind. I'm really worried. So I can see what's happening and I'm worried. So the, I would say that all the commanders uh, on the line right now under the, on another points also worrying. After 40 minutes, the weather clears and the drones are back up. Right now, I, I can start operating. Rustum identifies a Russian foxhole and calls in an artillery strike. Avocado, no Where is it? On the front lines of the war in Ukraine, drones are revolutionising modern warfare. With the conflict set to enter a third year, who wins the crucial battle for drone supremacy could decide the outcome of the war. It's total game changer. War is always about mathematics, it's all about expenses. Something that this costs like several hundred bucks uh, completely explode, something that costs millions. Ukraine has pioneered innovative drone use during this war, but Russia has been catching up. But Ukraine is continuing to impart heavy losses on Russian troops and equipment through its army of drones, including the 92nd Brigade. За півроку для статистики, щоб було зрозуміло, нам вдалося знищити порядка 44 гармат противника, порядка 40 танків і багато іншого. Особливо склад противника на рахунку підрозділу тільки ліквідованих в районі пів тисячі, а також значна кількість тих, які отримали поранення, вже більше ніколи не повернуть до строю. When you see what's going on inside these command centres, you realise there's virtually no secrets anymore on the battlefield. These reconnaissance drones are being used to monitor enemy positions, troop movements and what kind of equipment they have at their disposal. They then pass that on to the drone pilots and they work out where and when to strike. The 92nd Brigade is taking us into the field to show us how they launch drones. First-person view drones, known as FPVs, pose a double threat. Used for reconnaissance and to attack. They cost a few hundred dollars each, and if you attach a grenade or a shell to them, they become a deadly weapon. FPV drones are, по сути, баражуючі артилерійські снаряди, які точно влучають в ціль. Frontline soldiers used to worry about snipers and artillery. Now they're being terrorised by drones that travel around 150 kilometres an hour. Буквально півтора тижні тому я біг приблизно по такому полю і чекав від російського фіодрону. Це зараз дуже смішно згадувати, тоді це було зовсім не смішно. As Russia floods the front lines with drones, Ukraine has been forced to crank up production. Скажемо, більше точно мільярда доларів те, що було в цьому році витрачено на БПЛА. І як результат, ми більше ніж 100 разів вже збільшили виробництво, якщо порівнювати з минулим роком. Але в наступному році нам потрібно ще в кілька разів збільшити виробництво. The drone war is also a battle of cultures. Russia relying on Soviet-style mass production, Ukraine on innovation and entrepreneurialism. У минулому році тільки сім компаній могли продавати дрони державі, отримали ліцензію. В цьому році майже 70. Ми віримо в українських підприємців, і тільки вони можуть вирішувати питання там з логістикою, з інноваціями постійними. І я думаю, що 
В цьому буде наша формула перемоги. At this secret location, we meet one of those entrepreneurs. Mikola is a software engineer turned soldier and drone pilot who is now producing high-tech drones. Yeah, it, it puts a grenade on it, it's flying, it's dropping, it, it falls, explodes, and then it returns back for another one. When Mikola delivers his drones to the front lines, the troops are telling him they're vastly outnumbered by Russian drones. Well, actually, I think it's, it's five times more. Subjectively, in my opinion, it's, it's five times more. But Ukraine continues to innovate, and Mikola has been developing new types of night bombers. This is like a big-size uh, drone, we call it Bomber. Uh, it uh, was created to uh, like carry a big amount of bombs and drop it. And these bombers are being used to devastating effect. The 92nd Brigade's drone unit is preparing for a night raid behind Russian lines in the east. They've been hitting enemy positions with these quadcopters since March. Саня, питання на борту, провіряй, чекін. Використовуємо її вночі для знищення техніки супротивника, живої сили і їх укріплення. Коли вони її чують, там, звісно, починається гвалт. The 92nd Brigade has even been dropping Russian ammunition that was seized during the Kharkiv counteroffensive back onto the enemy. Це старе БК. Те, що понятно, коли заходили на позицію, яку швидко залишали орки, знаходили це БК і переробляли для того, щоб їм повернути, то так і робили. Later that night, the drone unit successfully hit Russian dugouts and shelters behind the front lines. Якщо була змога вам дати фрагмент аудіо, що ми робимо, коли ми ефективно скидаємо бомби, ну це, мабуть, схоже на цих вболівальників на трибуні футболу. Там крик такий стоїть. Yes, yes. 